ఆర్టిస్ట్ తరఫున మీ అందరికీ మా శుభాది వందనములు మీరు లేకపోతే ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సాధ్యమైనది కాదు మీ కుటుంబ ప్రార్థనలోనూ మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలోనూ మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మాకోసం ప్రార్థన చేయండి మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం మీ గృహానికి ఈ వాక్యం ద్వారా మనం ఆహ్వానించినందుకు మరొకసారి శుభాదనలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెన్ ఇంగ్ డే ఫర్ అ పర్సనల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇట్స్ ట్రూలీ మై హానర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు యువర్ హోమ్ త్రూ దిస్ ఛానల్ If you are tuning in today, it's all about Jesus Christ, not about me and my ministries. I would like to thank you personally for all the generous giving and all the support that you have done for us in prayers. And also, I wish you all the best and I wish you a great success. May God bless you. I am the Lord and the Lord of the Lord. Amen. This is the Lord of the Lord and the Lord of the Lord. This is the Lord of the Lord and the Lord of the Lord. మన అందరం ప్రార్థన చేస్తాం నేను ప్రార్థన చేస్తాను కానీ మన ప్రార్థనలో అడిగిన మనం పొందగలుగుతున్నామా మన అందరూ ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తాం కుటుంబ ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం మన కోరికలు చాలా ఉంటాయి ఎందుకు పొందుకోలేకపోతున్నాం పొందుకోలేకపోవచ్చు ఉంటే కానీ ఏదో ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు ప్రార్థనలో ఏమైనా అడిగినట్లయితే అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది అని మీ అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడిన అంటున్నాను కానీ మనకి రాలేకపోతుంది మన దగ్గర పొందలేకపోతున్నాం మన దగ్గర చేరలేకపోతుంది ఎందుకు మన ప్రార్థన సరైనది ఉందా మన ప్రార్థనలో విశ్వాసం కలిసి ఉందా ఆ విశ్వాసం సరైన లెవెల్స్లో ఉన్నాయా ఆ లెవెల్స్లో కానీ మన విశ్వాసం లేకపోతే మన ప్రార్థన అనేది మనకి ప్రజలు చూపించవు మన ప్రార్థనే మన బలం క్రైస్తవులకు ప్రార్థన మించిన బలం ఎక్కడ దొరకదు ఇవాళ పాఠ్య భాగంలో చూసుకుంటే దానేలు గ్రంథం పదో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి చివరి వరకు చదవండి ఒకసారి అక్కడ ఏముంటుందంటే దానేలు ఇరవై ఒక్క రోజు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఉపవాసం ఉండి దేవునికి ప్రార్థించాడు దేనికోసం ప్రార్థించాడంటే అంత్య దినము గురించి అంటే రెవల్యూషన్స్ గురించి ప్రార్థించాడు కానీ ఆ దూత బయలుదేరిన తర్వాత నుంచి దానియల్ దగ్గర రావడానికి ఇరవై ఒక్క రోజులు పట్టింది కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈయన ఉపవాస ప్రార్థన మొదలుపెట్టిన మొదటి రోజే బయలుదేరిందంట కానీ మన దగ్గర రాలేకపోయింది ఇరవై ఒక్క రోజులు పట్టింది ఎందుకంటే చెప్తుంది అక్కడ నేను మధ్యలో హెవెన్లీస్ అంటే సాతాను సమూహం ఉంది మధ్యాకాశంలో దాన్ని పోరాడుచు ఉండగా ప్రధాన దూత అయిన మిఖాయేలు వచ్చి నాకు సహాయం చేస్తే నేను కిందకు వచ్చాను మళ్ళీ నీకు చెప్పుచున్నాను అప్పుడు దాని లోనికి పోతాడు భయపడ్డాడు ఆయన శక్తి లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ దూత దాని ముట్టంగానే దాని శక్తి వచ్చింది ఆ శక్తి మళ్ళీ విన్నాడు దూత ఏం చెప్పింది అనేది ఆ తర్వాత ఆ దూత మళ్ళీ చెప్పింది నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను మళ్ళీ సమూహంతో మళ్ళీ ఫైట్ చేయాలంటున్నాను ఫైట్ చేస్తే మళ్ళీ మిఖాయిల్ దూత వచ్చిన నన్ను బలపరిచి నన్ను తీసుకెళ్తుంది మళ్ళీ అంటే మన ప్రార్థన ఏం చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మా ప్రియ ప్రియమైన బిడ్డలారా మన ప్రార్థన దూతలకి బలం చేకూరుస్తుంది ఏది తడియామో దేవుడు ఆ రోజు పంపించేస్తాడు మనకి కానీ అది మనం పొందుకోలేకుండా ఉండటకు సాతాను ఎప్పుడు మనం ఆపేస్తూ ఉంటుంది మన పాపంలో పడేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ రాణికం చేస్తూ ఉంటుంది సో మనలో గ్యాప్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్ తగ్గించాలి అంటే అదొకటే ఒకటి ప్రార్థన మన సరైన ప్రార్థన కానీ లేకపోతే మన ఏ విషయంలో గెలవలేము మనం అందరూ బాప్తం పొందుతాము నేను కూడా పొందాను మీరు పొందారు నమ్ముచున్నాను పొందిన తర్వాత అది పోగొట్టుకోకుండా కాపాడగలుగుతున్నారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో కానీ మీ ఇంట్లో కానీ మీ బీర్వాలో కానీ ఒక పది కేజీలు బంగారం ఉందనుకోండి కా దొంగలు వస్తే ఆ పది కేజీలు బంగారం పోయే అవకాశం ఉంది అట్లాగే మన ఉన్న రక్షణ కూడా మన రక్షణ కాపాడుకోవాలంటే అది ప్రార్థన వల్ల తప్ప దేని వల్ల సాధ్యం కాదు మనం చాలామంది ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఆన్సర్స్ రావు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు నేను ఫిజిక్స్ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లంకి అయినా సొల్యూషన్ ఉంటుంది కానీ ఆ సొల్యూషన్ కరెక్ట్గా రావాలంటే మాత్రం ఆ ప్రాబ్లం పర్ఫెక్ట్ చేయాలా దానికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు కూడా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి దానికి ప్రార్థనే సొల్యూషన్ కానీ ఆ ప్రార్థనలో కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కండిషన్స్ ఉంటాయి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మనం ఏ ప్రార్థన చేస్తున్నాం మన ప్రార్థన సరైన రీతిలో ఉందా ప్రార్థన బైబిల్ చెప్పిన అన్ని విషయాల్లో క్వాలిఫై అవుతుందా ఆ క్వాలిఫై అవుతూనే మనం అడిగింది పంచుకోవాలం అది కానీ మనం ప్రార్థనలో కానీ మనం ఆ కండిషన్స్ కానీ ఆ ఎనిమిది కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎయిట్ కండిషన్స్ కానీ ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే ఏ ప్రార్థనకి ఆన్సర్స్ రావు అది నేను చెప్పట్లేదమ్మా నేను చెప్పట్లేదయ్యా బైబుల్ చెప్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ రోజు ఆ ఎయిట్ కండిషన్స్ ఎట్టో మీకు తెలియజేస్తాను ఇప్పుడు ఆ ఎనిమిది కండిషన్స్ ఏంటంటే ఆ ప్రార్థనని బలపరుస్తుంది దేవుడు వినాలంటే 
ఆ ఎండు సూత్రాలు మాత్రం పాటితో తప్పదు మొదటిది విశ్వాసం విశ్వాసం లేకుండా ప్రార్థన చేస్తే ఏమి చేయలేం కానీ ఆవగిజ్ఞంత విశ్వాసం ఉంటే గనక ఆ చెట్టును కానీ ఆ కొండను కానీ చూచి లేచి వెళ్ళమంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడ పడమంటే అక్కడ పడుతుంది ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం చూడాలి దాన్ని విశ్వాసం చూడాలి మామూలు కానీ చూడటం కాదు ఆ విశ్వాసం లేకపోతే మన ప్రార్థనకి బలం ఉండదు దాన్ని ఆ రెండోది ఏంటంటే ఫర్గీవ్నెస్ ఎదుటి వాళ్ళు క్షమించటం ఆ రోజు ఇద్దరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అక్కడ ఏ దేవుని కోసం అంటాడు నేను అది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం అంటున్నాను శుంకరి అంటాడు కానీ అతను ఇంకో అతను ప్రార్థన చేస్తాడు దీనమైన ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు రెండోది ఏంటంటే క్షమాపణ దేవుడు అంటాడు అన్ని పట్టుకొచ్చి సన్నిధిలో పట్టరాగానే ముందు అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళి సమాధాన పడిరా అది అతని అర్పణను అంగీకరిస్తా అన్నాడు అది హృదయపూర్వకంగా అర్పణ అయినా కానీ మాటపూర్వకంగా అర్పణ అయినా కానీ అక్కడ పట్టుకొచ్చిన అర్పణ అయినా కానీ అర్పణ ఇవ్వాలన్నా తీసుకోవాలన్నా దేవుడు ప్రార్థన చేరాలన్నా కానీ మనకి కావాల్సింది ఒకటే ఒకటి క్షమాపణ మనం ఇంకోళ్ళు క్షమించటం వాళ్ళు ఎంత తప్పన చేయని మనం క్షమించి వదిలేయటం ఏడు సార్లు కాదు డెబ్బై ఏడు సార్లు కాదు ఎంతకన్నా క్షమించేయటం దేవుడు మనం క్షమిస్తున్నాడు కదా మనం కూడా క్షమించాలి ఇంకొకరిని మూడోది రైట్ మోటివ్ సరైన ఉద్దేశం ఉండాలి ప్రార్థన సరైన ఉద్దేశం లేకపోతే ఆ ప్రార్థనకి వాల్యూ ఉండదండి ఇప్పుడు మనం ఏమైనా కోరుకోవచ్చు కానీ అది నలుగు ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలా మంచి పనిచేసేలాగా ఉండాలా చెడు చేయడానికి చెడు పనులకి ప్రార్థనలు పనికి రావండి మీకు విశ్వాసం ఉన్నా కానీ చెడు చేయడానికి ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకించడండి దేవుడు ఆలకించేది ఒకటే ఆయన ప్రార్థనలో నా కుమారుడు కుమార్తె ప్రార్థనలో సరైన ఉద్దేశం ఉందా అని చూస్తున్నాడు నాలుగోది మన దేవుని ఏమి తరుగుతామో అది కాన్ఫిడెంట్గా అడగాలి అప్రోచ్ హిమ్ బోల్డ్లీ మనం సంగోచించు అట్లా అనుకుంటూ అరే చేస్తాడా దేవుడు చేయలేడా ఎందుకు ఇలా అంటున్నాడు మనకి మనం అవుద్దంటారా అని మనం సంగోచించకూడదు దేవుడు అప్రోచ్ హిమ్ ఇన్ ప్రేయర్ వెరీ బోల్డ్ ఆ బోల్డ్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన కాన్ఫిడెంట్ ఎక్కువైతే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువైతే దేవుని మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువైతే చేస్తాడు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ఎంతైనా సరే నేను పడిపోతాను లేపే దేవుడు అని నమ్మితే ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు పేతురు ఆ రోజు ఆ నావలోంచి బయట లేచి వచ్చాడు నెల మీద నడిశాడు మునిగిపోతున్నా కూడా ఏసే పట్టుకుంటాడులే అని ఒక నమ్మకం గుడ్డి నమ్మకం గుడ్డి విశ్వాసం ఏసేలో ఉంది మనకు కూడా ఏ ప్రార్థనలు ఏం కోరుతున్నామో అది మంచి ఉద్దేశం ఉంటే ఎంత ముఖ్యమో అట్లాగే ఆయన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చుకోవడం అంతే ముఖ్యం ఏదో ఏంటంటే రెవరెంట్ సబ్మిషన్ అనగా మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలా చాలామంది అర్పణలు ఇస్తూ ఉంటారు కొబ్బరికలు కొట్టేసేయటం అది చేయడం ఇది చేయటం చర్చులు కొచ్చి ఐబట్టు చేసి బట్టుకు వచ్చేయటం చేస్తారు అర్పించేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు ఏమన్నాడంటే పూర్ణ ఆత్మతోటి పూర్ణ మనసుతోటి అర్పణ అనేది సంపూర్ణం కాదండి అది పార్షల్ సంపూర్ణం ఏ అర్పణ సరే సంపూర్ణంగా ఉండాలా దేవుడు మన దగ్గర చేయ కోరట్లేదండి పూర్ణ ఆత్మతోటి పూర్ణ మనసుతోటి చాలా కష్టమండి ఆ పని మనం ఒకటి తలుచుకుంటూ ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం సన్నిధిలోకి వచ్చినా కానీ ఆఫీస్లో పని ఇంట్లో అది తలిపేసామా పాలు పొంగుతున్నాయా పాలు ఆపేనా లేదా ఇంటికి వెళ్ళక ఏమి వండుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం కానీ సంపూర్ణంగా ఉండదు మనకేం కావాలండి సంపూర్ణమైన సంపూర్ణంగా పూర్ణ ఆత్మ మనసుతోటి దేవుడు సేవించాలని ఆయన మనసుతో కోరుకుంటున్నాడు ఆ రోజు పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నడిపించబడటం మన ప్రార్థనలో మన వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు కుటుంబ ప్రార్థనలు మన అవసరాలను తీర్చేస్తూ ఉంటాం మన అవసరాలను పెట్టేస్తూ ఉంటాం దేవుడి దగ్గర పిటిషన్లు వేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ పిటిషన్లో మన అడిగే విజ్ఞాపనలో పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉందా మన నడిపింపు కోరుకుంటున్నామా ప్రేమైన బిడ్డలారా మనం చాలా గమనించాలా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉండాలా అంటే పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉండాలా అప్పుడు ఏం చేయాలా మనం ఆయన ఆహ్వానించాలి అంతే ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఈరోజు మీ దగ్గర రెడీగా ఉన్నాడు మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు రెడీగా ఒక్కటే ఒకటి వాక్యం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు మీ నోట్ ద్వారా అయ్యా మీరు నాలోకి రండి అనే ఒక్క మాట కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు మీరు ఇవాళ అడగండి ఆహ్వానించండి మీ హృదయంలోకి ఇవాళ రోజు మీ హృదయం ఎలాగున్నా కానీ శుద్ధ హృదయంగా మారిపోతుంది పరిశుద్ధాత్మ వస్తే అప్పుడు మన ఉద్దేశాలు సరిచేపడతాయి మన ఎన్ని ఇంకా ఇంక అపజయం ఉండదండి అన్ని చేయాలి తర్వాత ఏడోది ఏం చేసినా కానీ ప్రార్థనలో లాస్ట్ ఏసు నామం విడుచున్నాం తండ్రి అని అడుగుతున్నాం ఏంటంటే అక్కడ ఏసు నామం అనేది పరిశుద్ధ నామం అన్నిటికన్నా గొప్ప నామం అది ఆయన నామంలో ఎహో దేవుడు ఏమన్నాడంటే నా కుమార నామంలో ఏమైనా ఇచ్చేస్తా అంటున్నాడు సో మన ప్రార్థనలో కూడా ఆయన నామం తీసుకురావాలి తర్వాత ఎనిమిదోది దేవుని చిత్త ప్రకారం అడగాలి ఏదైనా సరే ఆ చిత్తం నాకేం తెలుసండి అంటారా బైబుల్లో ఉందండి ఆయన చిత్తం ఉందండి ఆయన ప్రామిసెస్ ఆ హిస్ విల్ ఆల్
ఇంకా నెరవేరుస్తూనే ఉన్నాడు ఆ వాగ్దానము ఎన్ని ఆయన చిత్తమే ఆయన చిత్తం లేకుండా ఏది వాగ్దానం చేయలేదు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు మాటిచ్చి మాట తప్పని దేవుడు నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆయన మాటిచ్చి మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఇప్పటి కూడా దేవుని దగ్గర వ్యాధ్యం ఆడుచు ఉన్నాడు ఆయన మాటిస్తే మాట తప్పడు మనం కూడా మాటిచ్చి మాట తప్పడు ఆయన చిత్త ప్రకారం ఉండాలి భూమి ఆకాశం గతించిపోనేమో కానీ నా మాట గతించిపోదాన్ని ఆయన చే ప్రతి వాగ్దానం గతించిపోదు ఏది గతించిపోదు అన్ని ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంటాయి ఆయన చిత్తమే ఆయన ప్రామిసెస్ ఆయన మనకి ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో అదే మన చిత్తం ఆయన చిత్తము కూడా ఆ చిత్త ప్రకారంగా అడగాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో ప్రేరేపించబడి ఉండాలి మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉండాలి ఈ ఎనిమిది కండిషన్స్ కానీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయితే మీ ప్రార్థన కూడా ఏది తడుతుందో అవన్నీ మీకు తప్పనిసరిగా వస్తుందండి నాకు వచ్చినాయి చాలామందికి వస్తున్నాయి అట్లాగే చాలామంది బిల్లి గ్రహం గారు పాలి యాంగిచో గారు రెవరెండ్ ఆయన రేన్హెడ్ బాంకి గారు పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు అండి వాళ్ళంతా వాళ్ళందరూ జయించి సాతాను జయించి లోకాన్ని జయించి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒకే ఒక ఆయుధం ఉందండి ప్రార్థన వాళ్ళకి నిమిత్తమే కాదండి అందరికీ ఉచితంగా చేయాల్సిన ప్రార్థన అది డబ్బులు పెట్టకుండా వచ్చే ప్రార్థన కాదండి అందరికీ వస్తున్న ప్రార్థన ఏ ప్రార్థన సరే పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయన నడిపింపు ఉంటే ఆ ప్రార్థనకి విలువ ఆ ప్రార్థనకి బలము ఆ ప్రార్థనకి ఏవైతే కోరుకుంటున్నామో ఆ ప్రార్థనలో మనం తప్పుతుంది ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఎనిమిది రకాల కండిషన్స్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం కదా ఇప్పుడు రెండు విధమైన ప్రార్థనలు ఉన్నాయండి మొట్టమొదటిది మన ప్రార్థనలో ఏమి తడిగామో మనం పొందుకుంటాం పొందుకున్నామని నమ్మి మనం ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి సే థ్యాంక్స్ మనకి ఇంకా పొందుకోలేదు కానీ మన విశ్వాసంలో పొందుకున్నట్లు మనం ముందే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే అడగంగానే పంపించేశారు దేవుడు ఆన్ ద వేలో ఉంది ఇప్పుడు అది ఎవరైనా సరే కలెక్టివ్ ఫాస్టింగ్ అంటే అందరు కలిసి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక అంశం ఉన్నట్టు చూసుకోండి ఆ రోజు ఎస్తేర్ గ్రంథంలో ఎస్తేర్ ప్రార్థన చేసింది ఆ దేశం అంతా ఉపవాస ప్రార్థన చేసింది కానీ ఒకటే ఒక రీజన్ తర్వాత పౌలు సిజన్ల కోసం ఆ సంఘం మొత్తం ప్రార్థన వచ్చింది ఒకటే రీజన్ కోసం ఎవరైనా సరే అంతా కలిసి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే లెట్ దర్ బి ఓన్లీ వన్ రీజన్ ఎవరు అవసరతల కోసం వాళ్ళు అంత కూర్చొని చేస్తే పని జరగదండి ఎవరు అవసరం కోసం వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే ఇంట్లో కూర్చొని దేవునికి రహస్యంగా వినిపించండి ఆయన చూస్తాడు మిమ్మల్ని మీ ప్రార్థనలు ఆయన జవాబు ఇస్తాడు కానీ ఎవరైతే అంత కలిసి ఒక్క దగ్గరే ఉపవాస కూడిక అని పెట్టుకుంటే అది ఒకే రీజన్ అయి ఉండాలి దేవుడు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉన్నారు అని అక్కడ ఉంటా అన్నాడు ఎవరైతే ఇద్దరు విశ్వాసులు ఏదైతే బంధిస్తారో పర్లకు నేను బంధిస్తా అంటున్నాడు అక్కడ చేసేది మనం కాదు ఏసే బంధిస్తా అంటున్నాడు కానీ మన ప్రార్థన నిన్నపం ద్వారా ఏసేకి వెళ్తుంది కానీ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఉపవాస ప్రార్థనలో ఒంటరిగా చేస్తే మన పర్సనల్ కింద అంత కలిసి చేద్దాము అని అనుకుంటే బెటర్మెంట్ ఒక మంచి రీజన్ కోసం చేస్తే ఆ ప్రార్థన తప్పనిసరిగా జవాబు దొరుకుతుందని ప్రార్థనలో మీకు ఎపిసిఎల్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ప్రకారం ప్రార్థన అంటే సాతాన్తో సమరం సాతాన్తో ఒక యుద్ధం లాంటిది అందుకే చాలామంది ప్రేయర్ వారియర్స్ అంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రేయర్ చేయడం మొదలెట్టామో సాతానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నట్టు దేవుడి చిత్తానికి అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నట్టు మనం చాలా గమనించాలా చిన్న 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 ప్రార్థనలు దేవుడి దగ్గర చేరవు చిన్న చిన్న ప్రార్థనతో మన సాతాన్ని గెలవలేము సాతాను కూడా వాక్యాన్ని వాడుతుంది మనం కూడా వాక్యాన్ని వాడతాం ప్రార్థనలో కానీ తప్పుడు వాక్యం చూపిస్తుంది మంచి వాక్యం దేవుడు చూపిస్తాడు మనకి కానీ ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ప్రార్థన మనం మొదలెట్టాము అనుకుంటే అది బలమైన ప్రార్థన ఉండాలా ఎడదేగ చేయాలా ఎందుకంటే ప్రార్థనలో ఓడిపోతే మన సాతాన్ని ఓడిపోయినట్టే అందుకే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పెద్ద ఆయుధం ఏంటంటే ప్రార్థన దానియల్ గ్రంథం పద వచ్చిన ప్రకారం చూసుకుంటే అక్కడ దేవదూతకి ఇరవై ఒక్క రోజులు పట్టింది కింద రావడానికి కానీ దానియుల కింద ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రార్థన చేశాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ పై ఆకాశం నుండి కింద ఆకాశానికి రావాలంటే మధ్యలో ఒక మధ్య ఆకాశం ఉంది హెవెన్లీ బాడీస్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో హెవెన్లీ బాడీస్ అంటే సాతాన సమూహము ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆ పరలోకం తోసేయంగానే మధ్యకు స్థిరపడిపోయినాయి అన్ని యేసుక్రీస్తు పఠన గ్రంథం చెప్పిన వస్తే ఆ వాటిని కింద వేస్తాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉన్నాయి నమ్మాలి మనం ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆ సాతాన సమూహాన్ని జయించాలి ఆ దూత జయించాలి మనకు కావాలని కోరుకున్నామంటే మన ప్రార్థన అక్కడ ఆ దూతకి బలం చేకూరుస్తుంది అందుకనే దూతకి మనం బలం చేకూర్చాలంటే మనం ప్రార్థన చేయాలి అది ఎడ తెగకుండా ప్రార్థన చేయాలి అంటే అప్పుడు మన సాతాన్ని జయించేసి ఆ పై ఆకాశం నుంచి కింద ఆకాశానికి మనం దేవుతుని తీసుకొస్తున్నాం 
రెండో కొరింద ప్రసాద్ పత్రిక పదో అధ్యాయం మూడు నాలుగు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ దూతలకి ఆయుధాలు ఉన్నాయండి ఖడ్గం అనే ఆయుధం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర కానీ మనకి ఉన్న ప్రివిలేజ్ కన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ లేవండి గమనించినట్లయితే ఇంకోసారి చూడండి వాళ్ళకి శాతాంత పోరాడు కలుస్తుంది అది అది ఒకసారి జయిస్తుంది జయించలేకపోతుంది కానీ దేవుడు మాత్రం మనకి మూడు మిస్సైల్స్ ఇచ్చాడండి వాళ్ళకేమో ఖడ్గాలు దేవతలకి మనకైతే ఆయన ప్రేమతో మనకి మిస్సైల్స్ ఇచ్చాడండి పెద్ద మిస్సైల్స్ అయ్యి ఆ మిస్సైల్స్తో మనము దేవతల కన్నా బలంగా పోరాడు సాతాంతో దేవుడు అంటున్నాడు సాతాంతో పోరాటం కాదండి కావాల్సింది అక్కడ సాతాంతో పోరాడతాడు అంటాం ఎంతకాలం పోరాడతాం కానీ అక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడు అంటే సాతాన్ని సమూహాన్ని నాశనం చేయాలంటున్నాడు నాశనం శక్తి మన దేవుడు మనకి ఇస్తాడంట ఇప్పుడు మనం కూడా అక్కడ సర్వాం కవచాల్లో ఆ హెల్మెట్ ఉంటుంది షూస్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఏంటంటే ఒక డిఫెన్సివ్ ఆర్మర్ అంటే ఎప్పుడు పోరాడగలం అంతే దాంతో దాన్ని గెలవలేము కానీ అక్కడ బైబిల్ చెప్తుందంటే దాన్ని కూల్చేయాలంటున్నాడు కూల్చాలంటే మూడే మూడు మిస్సైల్స్ ఉన్నాయండి మిస్సైల్ నెంబర్ వన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం దేవుని స్వరము రేమ వస్తుంది మళ్ళీ అది దేవుని వాక్యం వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అది మనం తెలియపోచేమో కానీ దాని శక్తి ఏంటో సాతానికి బాగా తెలుసు దేవుని వాక్యం అనేది రెండోది అనేది నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసు క్రీస్తు నామము మనం ఏమైతే చాలు ఏసు క్రీస్తు నామం అంటే పెద్ద మిస్సైల్ లాంచ్ అయిపోయినట్టే అది మూడోది ఏంటంటే బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసు క్రీస్తు రక్తము ఈ మూడు చాలా మంది తెలియదు అండి విషయాలు ఈ మిస్సైల్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి కానీ మనం వాడుకోలేం చాలా మంది దగ్గర చాలా టాలెంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర చాలా టాలెంట్స్ ఉంటాయి దేవుడు కూడా విశ్వాస పరిమాణం చొప్పున అందరికి టాలెంట్స్ ఇస్తా అంటున్నాడు మన టాలెంట్స్ మన దగ్గర ఉండిపోతున్నాయి బయట పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వం బయట పెట్టలేము అలాగే చనిపోతాం అలాగే పాత పెడతాం అలాగే పాత పెట్ట పడతాం మనం కూడా మన టాలెంట్స్ కూడా పాత పెట్టబడిపోతున్నాం దేవుడిచ్చిన టాలెంట్ మనం దేవునికి ఇవ్వాలా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కోసం విస్తరణ కోసం మనం ఆ టాలెంట్స్ని దేవునితో వాడాలా దేవుడిచ్చిన టాలెంట్స్తో పాటు మనకి మళ్ళీ శోధనలు వస్తాయి ఆ శోధనలు రాకుండానికి మనకి ప్రార్థన ఉందండి ప్రార్థన ఒకటే కాదు మూడు మిస్సైల్స్ చెప్పాను కదా ఏసు నామము ఏసు రక్తము వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏసుని మాట ఆ దేవుని మాట అవి మూడు చాలా పవర్ఫుల్ కానీ గమనించినట్లయితే ఒక బుల్లెట్తో ఇంకొకరు పేల్చాలంటే గన్ కావాలి ఒక మిస్సైల్ లాంచ్ చేయాలంటే ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ కావాలి మన లాంచ్ ప్యాడ్ మన దగ్గర ఉందా లాంచ్ ప్యాడ్ మనం తయారు చేసుకోవాలి దేవుడు మనకి మిస్సైల్స్ ఇచ్చాడు సాతాన్ని ఎదుర్కోవటానికి సాతాన్ని ఎదుర్కొట్టుకోవటానికి మొత్తాన్ని నాశనం చేయడానికి ఆ ఫస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్ సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ థర్డ్ లాంచ్ ప్యాడ్ ఫోర్ లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఫస్ట్ లాంచ్ వచ్చి ప్రేయర్ మీరు దేవుని మాట కానీ దేవుని ఏసు నామము కానీ ఏసు రక్తం కానీ మాటల చెప్పాలంటే అది ప్రేయర్లో చెప్పాలా ఊరికనే మనం కూర్చొని కూర్చొని ఏసు నామంలో అయిపోయింది కాక అని చెప్పలేము ఆ మిస్సైల్ లాంచ్ చేయాలంటే ప్రార్థన కావాలా ఒక ప్రార్థనలోనే మనము దేవుని మాట ఉపయోగించుకోవాలి మన ప్రార్థనలోనే మనము ఏసు రక్తము అని చెప్పి అధికారంగా బోల్డ్గా చెప్పగలం ఏసు నామముగా మాట్లాడాలన్నా కూడా ప్రేయర్ కావాలి అది ఫస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్ సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ ఈజ్ ప్రేయిస్ మనం ఎప్పుడు శుద్ధి చెల్లిస్తే మొదలెడతామో సాత దూరంగా పారిపోద్దండి ఎందుకంటే శుద్ధి చెల్లించడం వల్ల దేవునికి ఘనత సాతానికి దూరం వెళ్ళిపోతుంది మన శుద్ధి చెల్లించాలా శుద్ధి మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రార్థనలో కానీ ఏదైనా సరే ము స్థుతి 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 ఆరాధన స్థుతి స్తోత్రం స్తోత్రం అలెలుయ ఆయన చేసిన గొప్ప కారణం శుద్ధించాలా అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాక దేవడానికి స్తోత్రం మోస చేత గొప్ప కారణం చేసి దేవానికి స్తోత్రం దావు చేత అత్యంత ఘోరమైన యుద్ధాలు చేసి జయించి ఆయనకు జయనిచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం 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 అన్ని విషయాల్లో ఎర సముద్ర పాలిన దేవానికి స్తోత్రం అని స్తోత్రం చెల్లించాలి అదే ప్రేస్ ఆ స్తోత్రం చెల్లిద్దామని మనకు వచ్చినా కానీ సాతం వెళ్ళిపోతుంది మూడో విషయం ప్రీచింగ్ అంటే వాక్య పరిచర్య వాక్య పరిచర్యలోనే మన మూడు విషయాలు వాడగలం ఏసు నామము ఏసు రక్తము ఏసుని మాట దేవుని మాట ఆ వాక్య పరిచర్యలోనే మనం ఈ వాడగలం కానీ వాక్య పరిచర్య లేకుండా చేయలేం థర్డ్ ఏంటంటే వాక్య పరిచర్య అది ఎక్కడైనా సరే ఈ టీవీ పరిచర్య కానీ ఈ వెబ్సైట్లో పరిచర్య కానీ ఆ యూట్యూబ్లో పరిచర్య కానీ బయట పరిచర్య కానీ చర్చ్లో పరిచర్య కానీ పరిచర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకని దేవుడు చెప్పాడు పరిచర్ చేయమని నాలుగో విషయం ఏంటంటే సాక్ష్యం చెప్పడం చాలామంది చర్చల్లో సాక్ష్యం చెప్తారు ఆ సాక్ష్యం ఏంటంటే సాతాన్ని కుంచుపరుస్తుంది ఓకే వీళ్ళందరూ ఒక సాక్ష్యాన్ని ఉన్నారు సాక్ష్యం మంచి సాక్ష్యం ఉండాలండి పిచ్చ సాక్ష్యం ఏమి ఉండకూడదు సాక్ష్యంలో దేవుని విషయంలో ఎక్కువ చెప్పాలా ఆ సాక్ష్యం కూడా సాతాన్ని తోసి దేవునికి బలం చేకూరుస్తుంది ఇవన్నీ వాళ్
విని ఏదైతే విన్నారో అది ఆచరిస్తేనే ఆశీర్వాదం అండి ఇప్పుడు విన్నవన్నీ మీరు ఆశిస్తారని నమ్ముచు మేము సెలవు తీసుకుంటున్నాను మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ముగించే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన సార్ ముగిద్దాం దేవా తండ్రి ఈ వాక్యము చిన్నామయ్యా ఎవరైతే ఈ వాక్యము వ్యక్తి ఇది ఈ వాక్యం తీసుకొని ముప్పై దింతలుగా అరవై దింతలుగా నూరు దింతలుగా ఆశీర్వదింపు పడాలనుకుంటున్నారో ఈ వాక్యం బలంగా వాళ్ళని నాటండి అయ్యా వాళ్ళు కాపాడుకుని సహాయం చేయండి తండ్రి హృదయ రహస్యాలు ఎరుగున్న తండ్రి నీకు స్తోత్రం నా హృదయ రహస్యాలు సిద్ధింపరచిన దేవా నీకు స్తోత్రం తండ్రి అందరు ఇక్కడ చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డని ముట్టండి అయ్యా ఆత్మాభిషేకంతో వాళ్ళు నింపం తండ్రి ఈ వాక్యము లెట్ దిస్ వర్డ్ గోస్ అనాంటి కెన్ టచ్ దెమ్ అండ్ హీల్ దెమ్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ సక్సెస్ ఐ యాస్ దిస్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద నేమ్ జస్ట్ రైస్ ద లార్డ్ ఐ మ్యాన్ ఈ కార్యక్రమం శుక్రవారం రాత్రి ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ప్రసారం చేయబడుతుంది ఇదే వాక్యము మా వెబ్సైట్లో కూడా పొందపరిచాను ఈ వెబ్సైట్ మాత్రమే కాదు ఫేస్బుక్లో కూడా ఉంది మాత్రం లాగిన్ అవ్వండి యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది మీరు బెనవుల న్యూస్ టైప్ చేయండి మా వాక్యం మీకు దగ్గరలో ఉంటుంది మళ్ళీ మనం మరో ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అప్పటిదాకా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబంలో అత్యధికముగా ఆశీర్వాదకరంగా దీవించను కాక ఆమెన్